Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameprovide katika maisha yetu. Mungu ametuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametukomboa. Mungu ametupigania vita ambazo hatungeweza. Amen. Na tuko hapa tunahitaji kumtolea sadaka za shukrani. Alafu nasema uniite siku ya mateso. Amen. Ya kwamba kuna wakati utatokea mambo lakini ukitoa sadaka za shukrani utakaponiita nitakuokoa. Amen. Na wewe utanitukuza. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Fungulie verse 23. Hapo tu Psalm 50:23 kuhusu umuhimu wa kutoa sadaka na shukrani. 23 tusome wote kwa screen. Atoe kabili za kushukuru. Ndiye anayetukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Praise the Lord and the God. Maandiko yanasema atoe dhambi za kushukuru. Aliye na matoleo na shukrani, ndiye anayemtukuza Mungu. Praise the Lord and the God. Na kama kuna kitu Mungu upenda ni kutukuzwa. Amen. Ni kutukuzwa, ni kusifiwa na kuinuliwa. Praise the Lord and the God. Na maandiko yanasema anayetoa dhambi za kushukuru, ndiye anayemtukuza. Naye anayotengeneza mwenendo wake, nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Praise the Tukiwa watu wa shukrani wapendwa tutamtukuza Mungu. Amen. Na tutaona mokofu wake katika maisha yetu. Haleluya. Tutaona matendo yake katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya shukrani inampendeza Bwana. Sadaka ya shukrani inamfurahisha Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let's go to Genesis. Tufungue Genesis chapter 8. Baza iti. Ato wae la benda shukurani ya na ini tukuzi. Tusome? Tusome wote? Basi nuhu. Aka toka. Ye na wanawe. Na mkewe. Na wake na wanawe. Pamo janaye. Wendele. Alafu usome hapo kwa nguvu Nuhu akamtengea Bwana Nuhu akamtengea Bwana hakuanza shughuli zake za kawaida hakuendelea na maisha kama kawaida aliona imegaribu mkono wa Bwana amen aliona imegaribu upendo wa Bwana watu wengine wote wamemalizwa na galika wanyama wote wamemalizwa na galika
anaweza kuwa. Ale tunaye mwambie ukikosa shukrani utaanguka.
alipoona aliwaambia endeni mpationeshe kwa maqur'an ikao walipokuwa wakienda walitakasika alafu tusome wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru naye alikuwa msamaria basi wengine Hallelujah. Kwa kaburi ya nadhara. Kaleta ndio kiku. 
kuta kabuli kwa maisha yako simama na ushukuru. Haleluya. Haleluya. Ukikutana na kaburi, simama na ubali nini? Na ushukuru. Maana ukitashukuru life will come. Usima utakuta. Yesu alisimama kwa hiyo kaburi akasema na kushukuru Mungu. Maana wewe unanisikia. Na hata sasa unanisikia. Haleluya. Baadaye akafesi kaburi akasema Lazaro, come out. Praise the name of the living God. Ilikuwa baada ya shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Yesu amekuwa kwa watu tangwani siku tatu wa chakula, wako na njaa. Eh, ilikuwa na salimu watu wako kwa kwa wewe unaambia, mimi naambia watu kufika tu siku moja. Na inakuwa shida kwa watu wengine. They can't pass one day to follow Jesus. Kuna watu walikuwa kidini days following Jesus. Amen. Siku ya ile Petro akaambia Yesu atoke na watu wengine. Ambia watu wengi watafika kuna watakuishia hapa. Amen. Yesu akawahudumia. Maana nasema Yesu akawahudumia. Akauliza kuna nini? Wakasema tunamikata mitatu na samaki wachache. Akasema imetosha. Watu wakae chini. Watu wakae chini. Watu ngirina wanaume peke yake. Unjua kama wanaume walikuwa ngirina wa mama ni ngirinani. Kama wa mama walikuwa ngirinani, watoto walikuwa ngiri 12. Hiyo mkutano ilikuwa na zaidi ya watu 100,000. Haleluya. Lakini wanakutana na mtu wa shukrani. Haleluya. Yesu akachukua mikati mitatu, akachukua sabani watatu, akainua tu akasema baba na kushukuru. Amen. Baadaye akapewa na Mungu akawambia gauya watu. Hata utaangalia yeye mara hii. Umesema ngoe. Wanaweza sivyo? Akaanza wakaanza kugawa. Wanagawa naishi. Wanagawa naishi. Wanagawa naishi. Wanaume na unjua wanaume wakikula usije wanaume walikula wakashiba.
Una fila más chula. Una Zamani nje ilikuwa ni kitu mpaka unapiga picha nayo. 